హాయ్ గ్యాస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి బ్రీఫ్గా మనం తెలుసుకుందాం ఇది ఎందుకు వాడతారు అసలు ఇది ఏంటిది ఈ డీటెయిల్స్ అని సో ఇట్లాంటి వీడియో చేయమని చాలామంది అడుగుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం వీడియో లేస్ ఆర్ ద వీడియో గైస్ ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఆ పదంలోనే ఉంది మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే మిషన్కి నేర్పించడం సో ఈ మిషన్కి మనం ఏదైతే ఫీడ్బ్యాక్ మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషను మనం ఏదైతే డీటెయిల్స్ ఇస్తావో దాన్ని బట్టి ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది డిజైన్ చేయబడింది మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే సపోజ్ మీ హ్యూమన్ బ్రెయిన్తో ఏదైనా పెద్ద క్యాలకులేషన్ ఉందనుకోండి అది చేయాలనుకుంటే మీకు చాలా టైం పడుతుంది బట్ మిషన్లో మనం ఆల్రెడీ ఫీడ్ చేసి ఉంటాం సబ్స్ట్రాక్షన్ క్యాలకులేషను అండ్ డివిజన్ ఇట్లాంటి అడిషన్ ఇట్లాంటివన్నీ సో ఎంత పెద్ద క్యాలకులేషన్ ఇచ్చినా అది మీకు ఇంత విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో అది మీకు ఆన్సర్ ఇస్తుంది బట్ అదే హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే ఆన్సర్ ఇవ్వడానికి చాలా టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ చేయడానికి మిషన్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మిషన్ అనేది దాని అంతటా అదే ఇంటెలిజెంట్గా ఆలోచించలేదు ఒక పద్ధతిలో అది థింక్ చేయలేదు మనం ఏదైతే ఫీడింగ్ ఇస్తామో అది మాత్రమే అది చేయగలుగుతుంది బట్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది చాలా ఇంటెలిజెంట్ మనం ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నాం అది మనం ఆలోచించి చేయగలుగుతాం ఇట్లా ఆలోచించి చేయడం కూడా మనము ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్లయితే దాన్నే మిషన్ లెర్నింగ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్యాట్ ఉంది ఈ క్యాట్ని ఒక పద్ధతిలో ఇమేజ్ తీసి లేదంటే చుట్టుపక్కల అన్ని ఇమేజ్ తీసి ఈ సైజు హైటు ఇట్లా ఉంటాయి దీని కలర్ ఇలా ఉంటాయి దీని రకరకాల క్యాట్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ కంట్రీలు ఇలా ఉంటాయి ఈ కంట్రీలు ఇలా ఉంటాయి ఇట్లా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత డేటా అంటే అంత డేటా మనం దొరికిందంతలా ఇచ్చేసి అది మన కంప్యూటర్లో ఫీడ్ చేసినట్లయితే ఆ డేటాని ఆధారంగా చేసుకొని ఆ సైజెస్ని ఆ కలర్స్ని ఆ కంట్రీస్ని అట్లా ఆధారంగా చేసుకొని ఏదైతే క్యాట్ అది చూజ్ చేసుకుందో మనం ఒకటి చూపించినట్లయితే ఆ కంప్యూటర్కి మనం ఇచ్చినట్లయితే ఒక ఇమేజ్ కానీ సంథింగ్ ఏదైనా అది ఆటోమేటిక్గా ఇది ఈ కంట్రీది ఇది ఈ క్యాట్ దీనికి ఈ నేమ్ ఉంటుంది ఇది ఈ కలర్లో ఉంది సో ఇది ఇలా ఇలా అని చెప్పేసి మొత్తం డేటా వస్తుంది అన్నట్టు సో ఇదే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ కంప్యూటర్ ముందు మీరు నిల్చొని ఇది మనిష ఇది పశువ ఇది పంద ఇది కుక్క నక్క అంటే అది చెప్పలేదు సో అది నేను స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏ డీటెయిల్స్ నువ్వు సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే అది ఏంటో అని కూడా చెప్పలేదు సో ఆ డీటెయిల్స్ అని నువ్వు ఆల్రెడీ ముందే ఇచ్చినట్లయితే అది చెప్పగలుగుతుంది అంటే మీరు రకరకాల డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్నే అన్ని ఇన్ని రకాలకు తీసి ఇండియాలో ఎలా ఉంటారు అమెరికాలో ఎలా ఉంటారు కెనడాలో ఎలా ఉంటారు ఆస్ట్రేలియాలో ఎలా ఉంటారు అని చూసినట్లయితే ఆ ఫేస్ డిటెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఏ కంట్రీ అవడం సహజంగా చెప్తుంది ప్లస్ అలా డిటెక్ట్ చేసినప్పుడల్లా నువ్వు ఇచ్చినప్పుడల్లా ఎంత మెమోరీ అంటే అంత మెమోరీ అనేది అది సేవ్ చేసుకుంటుంది దాన్ని మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకుంటుంది ఇదంతా మిషన్ లెర్నింగ్ అంటాం ఇక ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ గురించి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మీరు చూస్తున్న సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్ ఇవి గూగుల్ వాళ్ళు తయారు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు చూసినట్లయితే వాళ్ళ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి ఇవేం చేస్తాయంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు డేటా ఫీడ్ చేయాలి ముందు ఒక స్టాప్ సింబల్ వచ్చింది ఒక బంప్ వచ్చింది లేదంటే ఒక సిగ్నల్ వచ్చింది లేదంటే అక్కడ టర్నింగ్ ఉంది లేదా టర్నింగ్ లేదు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ఉంది ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ వాళ్ళు అన్లిమిటెడ్ డేటా దాంట్లో ఫీడ్ చేస్తారు సైడ్ నుంచి ఇంకోటి ఏదో వస్తువు వస్తుంది సైడ్ నుంచి ఇంకో ఏదో వెహికల్ వస్తుంది లేదంటే ఇక్కడ బ్రేక్ చేయాలి ఇక్కడ బ్రేక్ వేయకూడదు ఇట్లాంటి అడ్డు వస్తే ఇది చేయాలి లేదంటే ఇట్లా ఏదైనా వెహికల్ మూవ్ అవుతుందంటే నువ్వు క్రాస్ చేయాలంటే నువ్వు ఇది చేయాలి ఇలా ఇలా తీసుకుని ఇలా వెళ్ళాలి అని ఉంటాయి కదా సో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ అన్నట్టు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కెమెరాస్తో స్కాన్ చేసేసి ఆటోమేటిక్గా అది ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఇచ్చిన డేటాని కలెక్ట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఇమీడియట్లీ అని డిసైడ్ చేసుకొని ఆ పని చేస్తుంది కదా దానికి అదే సో ఇవన్నీ చేయడానికి మనం ఇచ్చే డేటాని అంటే మనం కంప్యూటర్కి నేర్పిస్తున్నాం అంటే ఒక ఇంటెలిజెన్స్ స్థానాన్ని లేదంటే ఒక కామన్ సెన్స్ని మనం కంప్యూటర్లో డేటా ఫీడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా తీసుకొని దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది సో ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మిషన్ లెర్నింగ్ అన్నట్టు అంతేకాకుండా మీరు సపోజ్ మీరు వాయిస్ మెసేజ్ చేస్తున్నారు సపోజ్ మీరు ఒక ఫేస్ డిటెక్షన్ చేస్తున్నారు సపోజ్ మీరు ఒక కమాండ్ని ఫోన్కి కానీ టీవీకి కానీ ల్యాప్టాప్కి కానీ ఇస్తున్నారు సో ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అది నీకు కావాల్సింది సపోజ్ నాకు నెట్ఫ్లిక్స్ ఓపెన్ చేయని మీరు ఒక స్మార్ట్ టీవీలో చెప్పారు చెప్పినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా మీ వాయిస్ డిటెక్ట్ చేసుకొని నెట్ఫ్లిక్స్ అనే కీవర్డ్ డిటెక్ట్ చేసుకుని అది ఓపెన్ చేసేస్తుంది అమెజాన్ ప్రైమ్ కావాలంటే అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఇట్లా రకరకాల డీటెయిల్స్ అన్ని మనం ఇ
పీజేసేసి ఉంటాం ఇలా ఉంటాయి ఇలా చేయాలి ఇలా ఉంటాయి ఇలా చేయాలి సో ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో ఈ కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్ గా దానికి కావాల్సిన డేటాని మన కీవర్డ్ పద్ధతిలో ఇచ్చినట్లయితే అది కలెక్ట్ చేసుకుని ఉన్నదంతా మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది అన్నట్టు ఇది కూడా ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అందరూ మూవీ చూస్తున్నారు లేదంటే యూట్యూబ్ మీద ఎక్కువ గడుపుతున్నారు లేదంటే ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ మీద ఎక్కువ గడుపుతున్నారు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైనా నెట్ఫ్లిక్స్ లో కానీ అమెజాన్ ప్రైమ్ లో కానీ ఒక మూవీ చూసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ మూవీకి రిలేటెడే కింద మనకు కనపడతాయి సపోజ్ మీరు ఈ కామర్స్ సైట్ లో చూసినట్లయితే ఒక ఫోన్ చూశారు అంటే ఆ రేంజ్ లో ఆ ప్రైస్ రేంజ్ లో ఇమీడియట్లీ దానికి సంబంధించిన కింద పడతాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెర్చ్ అంటే మన వెతికే పద్ధతిని బట్టి అవి మనకి రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఇదంతా ఏంటిది ఇదంతా మిషన్ లెర్నింగ్ వల్ల అవుతుంది అన్నట్టు ఈ డేటా అంతా ఫీడ్ చేస్తుంది ఒక పర్సన్ ఇట్లా ఇలా సెర్చ్ చేస్తుంటే దానికి సంబంధించిన ఏ ఉన్నా కానీ అవి డిస్ప్లే చేయాలని చెప్పి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లో ఫీడ్ చేస్తున్నట్లయితే ఆ కంప్యూటర్ ఆటోమేటిక్గా మనకి అవన్నీ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టు సో అట్లా మన మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు రికమెండెడ్ మూవీస్ అని వస్తాయి లేదంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సెర్చ్ మూవీస్ అని వస్తాయి సో ఇట్లా ఇవన్నీ మనం చూసుకోగలుగుతాం ఈజీగా సో ఇవన్నీ మనం అంత ఈజీ అనుకుంటాం కానీ అంత ఈజీ కాదు ఎంతో డేటాను స్టోర్ చేయాలి ఒకప్పుడు కష్టం అయ్యేది ఇప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది సో ఇదంతా ఏంటంటే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ మనం ఫ్యూచర్లో వీటి మీద ఆధారపడి ఉండాల్సి వస్తుంది అన్నట్టు సో గైస్ ఇది నేర్చుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటి గురించి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవడానికి మనకు కొన్ని స్కిల్స్ అనే అవసరం ఉంటాయి అవి ఏంటో మనం చూద్దాం మ్యాథ్ స్కిల్స్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఈ మ్యాథమెటిక్స్లో చాలా రకాలు మనం ఉంటాయి కదా క్యాలిక్యులేస్ కానీ ఆల్జిబ్రా కానీ ఇట్లా అవన్నీ ఖచ్చితంగా తరువుగా ఉండాలి ఇంకా ప్రోగ్రామ్ స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్కిల్స్ అంటే మీకు పైతాన్ చావా సి ప్లస్ ప్లస్ ఇట్లాంటి వాటి మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది సో అవి ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చి ఉండాలి ఇంకా డేటా ఇంజనీరింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇంకా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిజమ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఇంకా నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ స్కిల్స్ అనేవి ఈ రకరకాల స్కిల్స్ అనేవి మీకు ఉన్నట్లయితే మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఈజీ ఇక అప్లికేషన్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడేది ఏంటంటే హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో అంటే డాక్టర్స్ రివ్యూస్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా నీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నట్టు సో హెల్త్ కేర్ సిస్టంలో చాలా యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఫైనాన్షియల్ సిక్స్ట సెక్టర్లో ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ అంటే ఇంతకుముందు ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రాడ్ అయి ఉన్నట్లయితే ఎవరికైనా సరే ఓల్డ్లో సో అవి డిటెక్ట్ చేసి ఒక నెంబర్ ద్వారా కానీ ఈ అకౌంట్ నుంచి కానీ ఈ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి కానీ ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఫ్రాడ్ డిటెక్ట్ నేను ఫ్రాడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా లేదా అని ఇట్లా డిటెక్ట్ చేసి మనకు ఒక పాప ఇస్తుంది సో ఇవన్నీ ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా ఈజీ అవుతుంది ఇంకోటి స్టేట్మెంట్ అనాలిసిస్ మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ కంప్యూటర్లో మనకి కనపడతాయి ఎమోజీస్ ఈ ఈ రకమైన స్టేట్మెంట్కి ఎలాంటి ఎమోజీస్ కావాలి అని ఆటోమేటిక్గా మనకు అదే మనం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బట్టి మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక ఆన్లైన్ సైట్స్ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉబర్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే అది ఏం చేస్తుందంటే మీరు బేస్డ్ ఆన్ సెర్చ్ మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఏ ఏరియా నుంచి ఏ ఏరియాకి వెళ్తున్నారు అక్కడ ట్రాఫిక్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ రేట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూసుకొని ఇక్కడ ఎంతమంది చెల్లిస్తారు ఇక్కడ ఎంతమంది ఎక్కుతున్నారు ఏ ఏరియాలో ఎక్కువ బాగా ఉంటుంది గిరాకి ఏ ఏరియాలో తక్కువ ఉంటుంది ఇవన్నీ సరే ఆటోమేటిక్గా మన యూజర్స్ని బట్టి ఆటోమేటిక్గా అది డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి మనకి రివ్యూస్ లాగా దాన్ని బట్టి మనకి రేటు కూడా ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఆన్లైన్లో మనం క్యాబ్స్ బుక్ చేసుకున్నట్లయితే ఇదంతా మనం సెర్చ్ చేసుకుని ఇదంతా బ్యాడ్ వెదర్ ఉంది ఇక్కడ ఏమో రష్ అవర్స్ ఉన్నాయి సో కాబట్టి ప్రైస్ ఇంత ఉంది ఇంత ఉందని ఆటోమేటిక్గా కంప్యూటరే మనకు చెప్తుంది సో ఆ డేటాని మనం మాన్యువల్గా ఫీడ్ చేయాలి ఆ డేటాని మనం కంప్యూటర్కి ఇవ్వాలి సో ఆటోమేటిక్గా అది ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ ఉన్న వెదర్ని బట్టి అక్కడ ఉన్న మనం సెర్చ్ చేసే పద్ధతిని బట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ డేటా మనకి డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాయన్నట్టు సో ఇవి గైస్ ఇలా అప్లికేషన్ రకరకాలుగా వాడుకుంటూ ఉన్నారు ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ని సో గైస్ ఇది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అర్థమైనట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అని ఇమీడియట్లీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుగుతాం అప్పటి వ